¿Sabe usted cuánto dinero recaudan las autoridades en multas de tránsito? Bueno, en el último año ascendió a más de 12 mil millones de colones. Sin embargo, con esos 12 mil millones de colones no se puede contratar ni siquiera un solo tráfico para que regule el tránsito en carretera. ¿Qué pasa con ese dinero entonces? Veámoslo a continuación. Las muertes en carretera se registran a diario, las autoridades están claras. La presencia de oficiales es la única medida, la más efectiva para contener la incidencia. Sin embargo, no hay personal. La gente sabe lo que hay que hacer. Cuando ellos ven un oficial de tránsito, inmediatamente se ponen el cinturón, ven a ver qué hacen, sientan al chico en el sistema de retención infantil. Eh, aquí el éxito son nuestros policías de tránsito. El control policial es lo que hay que fortalecer. ¿Qué pasa con el dinero que se recauda con el cobro de las multas de tránsito? ¿Por qué no se utiliza este dinero para contratar más personal? Posiblemente usted se ha hecho alguna de estas consultas y la respuesta es sencilla. El dinero de las multas de tránsito se va a la caja única del Estado, se reparte entre diversas entidades y no se puede utilizar para contratar nuevos oficiales. Todo va a la caja única del Estado y desde ahí nos asignan presupuesto. Entonces ya no es como antes que el dinero entraba directamente al Consejo de Seguridad Vial. Es que va al Ministerio de Hacienda y desde ahí se le asigna el presupuesto al MOP y se nos asigna a nosotros. El Consejo de Seguridad Vial fondea proyectos de la Policía de Tránsito, de Educación Vial, de Ingeniería de Tránsito y los proyectos institucionales, ¿verdad? Entonces eh, se diluye porque ya ahora va a caja única y de ahí lo distribuyen. De acuerdo con los datos del Consejo de Seguridad Vial, en el año 2021 se recaudaron 13.898 millones de colones por el pago de multas y de enero a octubre de este año ya se han recaudado 12.839 millones de colones. El dinero que pagan los conductores sancionados se distribuye así. Un 23% para el Patronato Nacional de la Infancia, un 5% para la Asociación de la Cruz Roja, un 3% se va al Ministerio de Justicia y un 69% al Consejo de Seguridad Vial, entidad que debe financiar diversos proyectos, tanto de seguridad como de educación vial. Para los expertos es urgente que se haga una reforma en la ley y se permita el uso de los dineros de las multas de tránsito en más personal y no se desvíen fondos a otras entidades. En el momento que como país entendamos que los accidentes de tránsito le cuestan al país más del 2.5 del Producto Interno Bruto, vamos a hacer las reformas necesarias garantizándole a las instituciones que hoy se financian con recursos de las multas esos recursos a través de otro tipo de recaudaciones y utilizando lo recaudado por las multas de tránsito para garantizar la presencia policial y aumentar el recurso humano de los cuerpos policiales, específicamente los cuerpos de tránsito, para garantizar la prevención de accidentes. En el caso de las multas de tránsito que aplican las policías municipales, se establece que el 70% del dinero es para la respectiva municipalidad y el restante 30% se distribuye entre entidades. Mire, en este país la plata de todo se usa para, para todo menos para lo que se debe. Vea usted, por ejemplo, nos marchamos, se supone que es para reparar las carreteras y, supone, y nada. Y entonces todas las platas siempre le dan otro destino y no el destino que debería dárseles. Por eso estamos tan mal en infraestructura y estamos tan mal en control de tránsito, estamos tan mal en, en muchas cosas porque no, no hay orden. ¿Qué opinan los conductores? ¿En qué se debería invertir el dinero de las multas de tránsito? Siento que serían arreglar las calles porque es un sistema que está demasiado abandonado. Actualmente de ahí no hay pista que no tengan hueco y de ahí, la plata no se sabe para dónde va. De ahí, para las calles que están tan mal, que ha sido lo, el problema de Costa Rica de tantos años, las calles en mal estado. Sería bueno que lo utilizaran para tapar el montón de baches que hay en, la, en las carreteras porque todas las rutas nacionales están cubiertas de huecos. Y principalmente tiene que ser para arreglar las carreteras. Principalmente porque y, tras de que le cobran a uno esas multas carísimas y las carreteras siempre todas dañadas y dañándole el carro a uno también. En Cosebi indica que actualmente se realizan esfuerzos para lograr la contratación de más personal para la policía del tránsito. A la fecha se tienen 677 oficiales y según las autoridades se ocupan al menos 4.000. Pese a este faltante, las autoridades anuncian que para el próximo año se lograría reforzar el personal con 50 nuevos oficiales. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.